హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్లయింగ్ ఫ్రేమ్స్ ఎప్పట్లాగే ఈరోజు కూడా మీకోసం ఒక స్పెషల్ పర్సన్ విశేషాలను చెప్పడానికి వచ్చేసాను ఎవరా స్పెషల్ పర్సన్ అనేగా మీ ఆలోచన తెలుగు సినిమా హీరోల్లో అందగాడు అనగానే టక్కను గుర్తొచ్చేది ఇప్పటి వాళ్లకు మహేష్ బాబు కొంచెం ముందు జనరేషన్ వాళ్లకు నాగార్జున అంతకు ముందు వాళ్లకు శోభన్ బాబు అబ్బో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాంతాడ అంత లిస్ట్ అవుతుంది ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేది తెలుగు సినిమాలో హీరో కూడా హీరోయిన్తో ధీటుగా అందంగా ఉండాలా అనిపించి హీరో పాత్రకు అందం అనే పదాన్ని పరిచయం చేసిన మన మొట్టమొదటి తెలుగు రొమాంటిక్ హీరో సిహెచ్ నారాయణ రావు గారి గురించి మరి ఆయన గురించి తెలుసుకునే ముందు ఒకసారి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సిహెచ్ నారాయణ రావు పూర్తి పేరు చదలవాడ అనంత పద్మనాభ దత్తాత్రేయ సత్యనారాయణ రావు ఈయన పంతొమ్మిది వందల పదమూడు సెప్టెంబర్ పదమూడు కర్ణాటకలో మధురగిరిలో జన్మించారు నారాయణ రావు పుట్టింది కర్ణాటకలో అయినప్పటికీ ఆయన చదువు మాత్రం ఏలూరు గుంటూరులోనే సాగింది తర్వాత రైల్వేలో ఉద్యోగం వచ్చింది మొదటి నుంచి సోషలిస్ట్ భావాలున్న నారాయణ రావు రైల్వేలో ఉద్యోగం వచ్చాక వర్కర్ యూనియన్కి ప్రెసిడెంట్గా కూడా పనిచేశారు కానీ ఎప్పుడు నటన గురించి కానీ నాటకాలు సినిమా గురించి కానీ ఆలోచించలేదు రావాలి అని కూడా అనుకోలేదు నారాయణ రావు సినీ రంగ ప్రవేశం చాలా విచిత్రంగా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మీర్జాపురం రాజా వారు జయా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై దోణంరాజు చినకామేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో నాగయ్య సిఎస్ఆర్ కృష్ణవేణి లాంటి అగ్రతారాలతో ఒక చిత్రం ప్లాన్ చేశారు ఆ సమయంలో రైల్వేలో ఉద్యోగ నిమిత్తం మద్రాసు వెళ్ళిన నారాయణ రావు ద్రోణం వారు అనుకోకుండా కలవడం జరిగింది మొదట్లో నారాయణ రావు ఆహార్యం చూసి బెంగాలీ అయ్యి ఉంటారేమో అనుకున్నారు అటు కామేశ్వరరావు తర్వాత ఆయన మాట తీరు అందం చూసి నారాయణ రావు నాకు నటన రాదు అంటున్నా వినకుండా జీవన జ్యోతి చిత్రానికి సంబంధించి కొన్ని డైలాగ్స్ స్క్రీన్ టెస్ట్ రూపంలో చిత్రీకరించారు ఆ స్క్రీన్ టెస్ట్ నిర్మాతలకు నచ్చడంతో జీవన జ్యోతి చిత్రంలో నారాయణ రావును హీరోగా తెలుగు తెరకి పరిచయం చేశారు ఫిబ్రవరి పదహారు పంతొమ్మిది వందల నలభైన విడుదలైన జీవన జ్యోతి చిత్రంలో నాగయ్య సిఎస్ఆర్ కృష్ణవేణి లాంటి హేమాహేమీలు ఉన్నప్పటికీ నారాయణ రావు ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించాడు అందమైన ముఖం చక్రాల లాంటి కళ్ళు సహజమైన జుట్టు చక్కటి అభినయం వీటన్నిటినీ చూసి ప్రేక్షకులు సినీ జనాలు హీరో అంటే ఇలా ఉండాలి అందంగా హీరోయిన్ లాగానే అని మాట్లాడుకోవడం మొదలెత్తేశారు పత్రికలైతే ఆయన నటనని ఆకాశానికి ఎత్తేశాయి సహజమైన నటనతో అందమైన హీరో వచ్చేశాడు అని రాయడమే తమ వంత అయిపోయాయి అప్పటి వరకు చదరవాడ అనంత పద్మనాభ దత్తాత్రేయ సత్యనారాయణ రావుగా ఉన్న పేరు సిహెచ్ నారాయణ రావుగా మారింది ఇంతకు ఆ పేరు వచ్చిన ఆ సినిమాకి గాను నారాయణ రావు తీసుకున్నది మాత్రం అక్షరాల వంద రూపాయలు అవునండి అప్పట్లో వంద రూపాయలు జీతగాడంటే ఆస్తిపరుడు లెక్కనే మనం మాట్లాడుకునేది పంతొమ్మిది వందల నలభై విషయం కదా మనం మాట్లాడుకునేది అలా మొదటి సినిమాతోనే అంత పేరు సంపాదించిన నారాయణ రావు తర్వాత ఇంకా వెనుదిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాకపోయింది తర్వాత వరుసగా దేవత చూడామణి లాంటి చిత్రాలతో స్టార్ అయిపోయారు అతి కొద్ది కాలంలోనే మొదటి సినిమాకి వంద రూపాయలు తీసుకున్న ఆయన సినిమాకి లక్ష రూపాయలు పారితోసుకుని తీసుకునే స్థాయికి ఎదిగారంటే ఆయనకి అభిమానులు ఏ విధంగా ఉండేవారు అర్థం చేసుకోండి ఇంకా చెప్పాలంటే సినిమా హీరోలకి అభిమాన సంఘాల ఏర్పాటం సిహెచ్ నారాయణ రావుతోనే మొదలయ్యింది అప్పట్లో మొదట రాత్రి అనే చిత్రంలో లారీ క్లీనర్ పాత్ర చేశారు ఆ పాత్ర కోసం ఆయన ఒక అడ్డచారల బనియన్ వేసుకుని నటిస్తే ఆ బనియన్లకు ఇప్పుడు మన ప్రభాస్ మహేష్ బాబుల డ్రెస్సుల కంటే కూడా ఎక్కువ గిరాక్ జరిగిందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో నాగయ్య గారు హీరోగా చేసిన పోతన సినిమాలో నాలుగైదు సార్లు రాముడుగా కనిపించే సన్నివేశాల కోసం రాముడు పాత్ర చేస్తే ప్రేక్షకులు తన్మత్వంలోకి వెళ్ళిపోయి రాముడు అంటే ఇంత అందంగా ఉంటాడా అని రోడ్డు మీద పోస్టర్ల ముందు కూడా చెప్పులు తీసి నడవడమే కాదు పోస్టర్ కనిపిస్తే చాలు వాటికి పూజలు చేసేవారు అంత పేరు సంపాదించిన ఆయనకి విప్లవ భావాలు ఉండటం వల్ల పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో గాంధీజీ ఇచ్చిన క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం నుండి పిలుపు అందుకుని తన విలాసాలు అన్నీ వదులుకుని ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు తన అభిమానులతో పాటు అదే సమయంలో ఈయన్ని జైల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది నారాయణ రావు గారు ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల కెరీర్లో దాదాపు యాభైకి పైగా సినిమాలను నటించారు ఆయన హీరోగానే కాదండి నచ్చితే చిన్న పాత్రలో కూడా నటించడానికి వెనకాడేవారు కాదు హీరోగా పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే ఆయన విలన్గా కూడా చేశారు ఆయన మంచి నటుడే కాదు మంచి గాయకుడు కూడా ఆయన తెలుగు తమిళం కన్నడ ఇంగ్లీష్తో పాటు మలయాళం హిందీ భాషలు కూడా ధారాళంగా మాట్లాడేవారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో రిలీజ్ అయిన దీనబంధు చిత్రంలో వకీలుగా కోర్టు సీన్లో ఆయన అనర్గళంగా చెప్పిన ఇంగ్లీష్ డైలాగులు పరిశ్రమ వర్గీయులను ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచాయి కానీ అంత గొప్పగా బ్రతికిన ఆయన చివరి రోజుల్లో ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వైవీరావు దర్శకత్వంలో వరుణ్ అండ్ మహాత్మా అనే కంపెనీ మంజిరి అనే సినిమాను నిర్మించింది నారాయణరావే దానికి దాదాపుగా నిర్మాత 
తనను సంపాదించుకున్నదంతా ఆ చిత్రానికి దారిపోశారు చిత్రం విజయవంతం కాలేదు అప్పులు మిగిలే అప్పటి నుంచి నారాయణరావు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు చిత్రాలు లేవు జరుగుబాటికి పిల్లల చదువులకి ఎదురిత మొదలైంది ఒక దశాబ్ద కాలం పాటు ఒక వెలుగు వెలిగిన చంద్రుడికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున అమావాస్య ఆవహించింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మన అలనాటి అందగాడు సిహెచ్ నారాయణరావు కథ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్